நம்ம பார்க்க போகிறது கிராமத்து மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு அதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னா என்னென்ன பொருள்னா வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி பூண்டு நாலஞ்சு பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் வடை சட்டி காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடு இருந்ததும் பூண்டு இஞ்சியும் போட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டும் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சீக்கிரம் வணங்குறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கிட்டு சீக்கிரம் வணங்கும் இது வந்து நான் இப்போ கிராமத்து ஸ்டைலில் செய்கிறேன் எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து கிரா இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட மீன் குழம்பு வாசமும் சரி டேஸ்ட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தக்காளி சேர்த்திக்கிறேன் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி இது ஆறுனதும் அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சமாக தான் நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம நம்ம வணக்கி வச்சுருக்கத இதோட சேர்த்தி அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னென்னா ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்திக்கிறேன் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் கையிலே கரைங்க கையில் கரைச்சி அதை செய்கிற குழம்போட ருசியே வேறையாக இருக்கும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சாந்தையும் இதோடு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கையிலே கரைச்சி விடுங்க கரைச்சி இதில் டேஸ்ட்டு பாருங்கள் உப்பு காரம் எல்லாமே தூக்கலாக இருக்கணும் இதை டேஸ்ட்டு பார்த்து எதாச்சும் கம்மியாக இருந்தால் இப்போயே சேர்த்து மறுபடியும் கரைச்சிக்கோங்க நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி நல்ல தண்ணியாட்டம் வேணுமா இல்லை கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணுமாங்கிறத பார்த்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த பதத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வடை சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் நல்லா அது புரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்திக்கலாம் கருவேப்பில் புரிஞ்சதும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க சாந்த இதோடு போட்டுக்கணும் நல்லா போட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நம்ம இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதித்ததுக்கப்புறம் மீன் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு கொதிச்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதித்தா நல்லா இதாக இருக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் மேலே வர மாதிரி இருக்கும் நல்லா கொதித்து இதாகும் அந்த டைமில் நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம் இன்னும் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா இதாகி வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க மீன் எடுத்து ஒன்று ஒரு பீஸாக எடுத்து போட்டுடலாம் பொறுமையாக போடுங்க நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம மீன் போடுறதுனால எல்லாத்தையும் அப்படியே கொட்டிடாதீங்க பொறுமையாக ஒரு ஒரு பீஸாக போடுங்க மீனை எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறம் கரண்டி எடுத்து லைட்டாக அழுத்தி விடலாம் எல்லாம் குழம்புல மூழ்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அப்போ தான் எல்லா எசன்ஸும் வந்து மீனில் இறங்கியிருக்கும் கரண்டி வந்து இந்த மாதிரி கரண்டி பயன்படுத்துங்க நீங்கள் வந்து குழம்பு கரண்டி பயன்படுத்தினீங்கன்னா மீன் நல்லா உடஞ்சிடும் இதை கவர் பண்ணி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விடுங்க நல்லா குதிச்சிருச்சு மீன் நல்லா இறங்கிருக்கு எசன்ஸ்லாம் நல்லா பாருங்கள் தெரியுது எப்போவுமே எந்த புளிக்குழம்பு வச்சாலும் நீங்கள் இறக்கும் போது ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இறக்குங்க குழம்போட வாசமும் சரி சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டும் சரி ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிராமத்து ஸ்டைலில் ஃபிஷ் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க தேங்க்